శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము విరాట పర్వము పీఠికకు స్వాగతం చెప్తూ పఠిస్తున్నది రంగరాజ్ పద్మజ అందరికీ నమస్కారము పూర్ణ జీవితం తిక్కన కాల నిర్ణయంలో కొన్ని చిక్కులు ఉన్నా క్రీస్తు శకం పన్నెండు వందల ఐదు లేక పన్నెండు వందల పది నుండి పన్నెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది వరకు అంటే డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాలు లేదా ఎనభై మూడేళ్లు సహస్ర చంద్ర దర్శనం చేసేంత వరకు పూర్ణ జీవితం నిర్వహించాడని చారిత్రకులు భావిస్తున్నారు మనుమసిద్ధి తండ్రి తిక్కరాజు పదకొండు వందల తొంభై నుండి పన్నెండు వందల యాభై రెండు వరకు రాజ్యం చేసినట్లు తెలుస్తుంది అంతకుముందు ఒకటి రెండేళ్లు మనుమసిద్ధి రాజకార్యాలను చక్కదిద్దుతూ ఉన్న తండ్రి గతించిన కాలంలో దాయాదుల కుట్రలకు గురై కొంతకాలం అజ్ఞాతంలో ఉండి మరల బయటపడి తేరుకొని స్థిరపడేసరికి పన్నెండు వందల యాభై మూడు వరకు పట్టి ఉండవచ్చు పన్నెండు వందల యాభై ఐదు నాటికి తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణం రచించి మనుమసిద్ధికి అంకితం ఇచ్చి ఉంటాడు పన్నెండు వందల యాభై ఐదు నుండి పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాల నడుమ మహామంత్రిగా తిక్కన ఆంధ్రదేశంలోని మత పరిస్థితులను గమనించి సంక్షోభపడి ఉంటాడు మనమసిద్ధి భూపాలుడు క్రీస్తు శకం పన్నెండు వందల అరవైలోనూ పన్నెండు వందల అరవై మూడులోనూ దివంగతుడైనట్లు భావింపబడుతున్నది పన్నెండు వందల అరవై నాటికి తిక్కన హరిహరాద్వైత దర్శనాన్ని తెలుగునాట ప్రచారం చేసి మతపరంగా శాంతి దూతవలే ప్రవర్తిల్లాడు మనుమసిద్ధి రాజ్య సంస్థాపనాచార్యకత్వం పదమూడవ శతాబ్దిలో తెలుగు మహామంత్రి తిక్కన ప్రదర్శించిన రాజకీయ చా చాతుర్యం ప్రకటించగా హరిహరనాథ తత్వం ఆ తెలుగు మహామనీషి ప్రవచించిన శాంతి ప్రబోధం వలె వినిపిస్తుంది ఆ తర్వాత హరిహరనాథుడి కంకితం చేసిన మహాభారతం తిక్కన మహాకవి జాతికిచ్చిన ధార్మిక సందేశం వలె కావ్య కళాశిల్ప ప్రస్థానం వలె ప్రకాశిస్తుంది మనమసిద్ధి మరణానంతరం తిక్కన మంత్రి పదవి వదిలి యజ్ఞం చేసి సోమయాజి అయి భారతాన్ని రచించి ఉంటాడు పన్నెండు వందల యాభై ఐదు నుండి తెలుగునాట భారత రచన అవసరం తలెత్తినట్లుంది కృతితో పాటు కృతిపతి కూడా అవతరించవలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డా అప్పటి నుండి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలు మహాభారత రచన సాగి ఉంటుంది తిక్కన విరాట పర్వం దాదాపు యాభై సంవత్సరాల వయసులో మొదలై ఉండవచ్చు లేకపోతే అంతక అంతటి జిగి బిగి నానార సాభ్యోదయాల్లాస మరొక వయసులో సాధ్యం కాదు ఉద్యోగ పర్వం ముగిసేనాటికి షష్టి పూర్తయి ఉండవచ్చు లేకపోతే అంతటి రాజనీతి పరిపక్వత అందులో సాధ్యం కాదు ఉద్యోగ యుద్ధ షట్కం ముగిసే నాటికి డెబ్బై ఓ పడిలో పడి ఉండవచ్చును శాంతి పర్వం నాటికి అంపశేమిద భీష్ముడి వల్లనే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వాడై ఉండవచ్చును పండి పండిన విజ్ఞాన ఖని శాంతి పర్వ తిక్కన ఆ తర్వాత త్వర త్వరగానే చివరి పర్వాలు ముగించి ఉండవచ్చును ఆంధ్ర మహాభారతం పూర్తి కావాలన్న సంకల్పం పూర్ణ ఫలాన్ని పొందిన పూర్ణ జీవితం తిక్కన సోమయాజిది ఇక హరిహరాద్వైతం శాంతి సూక్తం వేద విహితమైన జీవన ధర్మం సమాజంలో ఉన్ ఎప్పుడూ సంక్షోభానికి గురవు ఎప్పుడు సంక్షోభానికి గురవుతుందో వేద విహితమైన జీవన ధర్మం సమాజంలో ఎప్పుడు సంక్షోభానికి గురవుతుందో అప్పుడు పంచమ వేదమైన మహాభారతం ఏదో ఒక రూపంలో అవతరిస్తుంది నన్నయ్య తర్వాత రెండు శతాబ్దాలకు అటువంటి పరిస్థితులే మరలా దేశంలో నెలకొన్నాయి నన్నయ్య కాలంలో జైన బౌద్ధాల వలన వైదికమైన గృహస్థ ధర్మం సమాజంలో కుంటుపడింది దానిని పునరుద్ధరించటానికి భారత రచన చేపట్టాడు నన్నయ్య తిక్కన కాలంలో శైవ వైష్ణవాలు సంఘర్షణ పడి సమాజంలో వైదికమైన జీవన తత్వాన్ని స్వీయ మతానుగుణంగా వ్యాఖ్యానించి పరస్పర ద్వేషభావంతో మత కలహాలను కల్పించి రక్తపాతం సృష్టించాయి బసవేశ్వర ప్రోక్తమైన వీరశైవం ఒకవైపు పండిత ప్రోక్తమైన ఆరాధ్య శైవం మరొక వైపు రామానుజ ప్రోక్తమైన వైష్ణవం మరొక వైపు దానిలోని తెగలు మరొక వైపు ఆంధ్రదేశంలో వ్యాపించి సంఘంలో తమ తమ ప్రాచుర్యాలను నిలబెట్టుకొనటానికి వ్యూహాలు పన్నటం సాగించాయి ఈ మతాలన్నిటికీ భక్తి మూలాధారం శైవులు శివుడే పరదైవమని వైష్ణవులు విష్ణువే మూలదైవమని భావించి అన్యదేవత శ్రవణ దర్శనాదులను నిషేధించి అన్యమతావలంబులను గర్హించి స్వీయమత చిహ్నాలైన లింగధారణ ముద్రధారణాదుల వంటి బాహ్యాచారాలకు అధిక ప్రాధాన్యాన్నిచ్చి లింగం ధరించిన జంగములను ఊర్ధ్వపుండ్రాలు దాల్చిన భాగవతులను భగవంతుడి జంగమ రూపాలుగా భావించి పూజించి స్వీయ మతాభినివేశాన్ని ప్రకటించారు 
పరంపరానుగతంగా వస్తున్న చాతుర్వర్ణే వ్యవస్థను వీరు కాదని మతాన్నే ఒక కులంగా వ్యాప్తి చేశారు తర్వాత కులాలలో మతాల వారిని వేరు చేశారు కులానికి ఒక విధమైన ఆచారాలను ప్రవేశపెట్టారు అందరూ కలిసి వైదిక ధర్మం మీద ఉండే ప్రామాణిక భావాన్ని సంక్షోభంలో పడవేశారు ప్రజాదరణం కొరకు శైవ వైష్ణవులు జ్ఞాన విశిష్టమైన భక్తి కంటే మూఢమైన భక్తిని ఎక్కువగా ప్రచారం చేశారు జ్ఞానం కంటే విశ్వాసం గొప్పదన్నారు విశ్వాసాన్ని మతానుకూలంగా ప్రదర్శించటం ముఖ్యమన్నారు అన్యమత ద్వేషం భక్తిలో భాగమన్నారు స్వీయ మత రక్షణ వ్యాపనలు ధర్మవర్తనలు అన్నారు దానితో ప్రజలలో పరస్పర వివాదాలు మొదలయ్యాయి అవి ఒక్కొక్కసారి రాజకీయాలలో చేరి రాజ్యాలు కూలిపోవటానికి వంశాలు నాశనం కావటానికి వీరులు నిరర్థకంగా రణరంగాలలో బలి కావడానికి దోహదం చేశాయి తెలుగు వారి మహాభారతంగా చెప్పుకునే పల్నాటి వీర చరిత్ర మత సంక్షోభం మూలంగా సాగిన మారణ యజ్ఞమే తెలుగు వీరుల నియంత్రణ కథన రంగంలో కోల్పోయిన విషాద గాథలు ఖడ్గ తిక్కన వంటి మేటి జోదులు నేల కొరిగిన సన్నివేశాలు తిక్కన జీవించిన కాలం చవిచూసినవే వీరశైవం వైష్ణవం కంటే ఆవేశ ప్రధానమైన మతం శైవేతరులను శైవులు భవులను పిలిచి వారి దర్శన స్పర్శన సంభాషణాదులను గర్హించి ఆత్మరక్షణార్థం ఆయుధాలను ధరించేవారు శివాపరాధులను శిక్షించేవారు శివాపరాధానికి మరణమే దండనం అని భావించటం కూడా పరిపాటిగా ఉండే ఇంత తీవ్రంగా సాగే మతోద్యమాన్ని ఎదుర్కొనటానికి వైష్ణవం కూడా కొన్ని తీవ్ర లక్షణాలు అలవర్చుకొనక తప్పలేదు వీరిరువురు తమలో తాము తగ్గులాడుకునేవారు ఇరువురు కలిసి వైదిక మతాచారులైన బ్రాహ్మణులను దుయ్యబట్టేవారు మతం పేరిట అప్పుడప్పుడు రక్తపాతం సృష్టించేవారు తిక్కన ఈ విపరీత పరిస్థితులకు వేదన పడ్డాడు కవిగా ఒక శ్లోకంతో తన ఆర్తిని భగవంతుడికి నివేదించుకున్నాడు కిమస్తి మాలా కిము కౌస్తుభం పరిష్క్రియాయం బహుమన్యసేత్వం కిం కాలకూట కిము వా యశోదాస్తన్యం తన స్వాదువద ప్రభో మే కిమస్తి మాలా కిము కౌస్తుభం వా తిక్కన ఆర్తి భగవంతుడికి వినిపించింది అతడు హరిహరాత్మకమైన తత్వదర్శనంతో వైదిక ధర్మంలోని అభేద భక్తిని అద్వైత సిద్ధిని తిక్కనకు ప్రసాదించాడు ఆ అభినవ దర్శనంతో తిక్కన లోకాన్ని దర్శించాడు శైవ వైష్ణవాది మతాలలోని వైదిక మతాచార విలుప్తిని భేద దృష్టిని మూఢ భక్తిని గ్రహించాడు వేదాల పరమ ప్రామాణ్య భావానికి ప్రాధాన్యమిచ్చాడు వైదిక మార్గ నిష్టనకు వర్తనం వలన హరిహరాభేదం రూపమైన భక్తి కుదురుతుందని ప్రబోధించాడు సగుణ స్వరూపం వెనుక నిర్గుణమై అద్వితీయమై భాషించే పరతత్వాన్ని దర్శించే జ్ఞానమే భేదం లేని భక్తి అని చాటి చెప్పాడు హరిహర భేద దృష్టి జ్ఞానం వలన నశిస్తుందని జ్ఞాన విరహితమైన మూఢభక్తి భేదరూపమైన కాలుష్యాన్ని హృదయంలో పెంచుతుందని తత్కాలుక్ష కాలుష్య పరీక్షాలన వలన మాత్రమే చిత్తానికి నిర్మల వృత్తి ఏర్పడుతుందని దాని వలన భక్తుడు భగవత్పాద నిరంతర స్మరణ తత్పర భావం పొందగలుగుతాడని అది ఆత్మానంద ప్రదాయకమవుతుందని తిక్కన వేద సమ్మతమైన మార్గాన్ని లోపా లోకానికి చూపెట్టాడు వేద దృష్టితో పెనుగులాడే శైవ వైష్ణవులకు జ్ఞాన జ్యోతితో ఎదురు నిలిచాడు తిక్కన కానీ వారిపై విజృంభించలేదు నయకోవిదుడై వారి భేద దృష్టికి విరుగుడు పెట్టాడు పరివాదాస్పద బాధ మోద మధిరాపానంబుచే మత్తులై హరి మేలంచు హరుండు మేలనుచు ఇది ఉత్తర హరివంశంలోనిది హ పరివాదాస్పద వాద మోద మధిరాపానంబుచే మత్తులై హరి మేలంచు హరుండు మేలనుచు అని కుమ్ములాడుకునే వారికి హరిహరాత్మకమైన పరతత్వాన్ని చూపి వారికి జ్ఞాన దృష్టిని ప్రసాదించాడు పంచమ వేదమైన మహాభారతాన్ని తెలుగులో వినిర్మించి వేద హృదయాన్ని లోకహితంగా ప్రబోధించాలని భావించాడు ఆవేగంతో పరుగులెత్తే రెండు మత వాహినులకు జ్ఞానవారధి కట్టి వాటిని వేదక్షేత్రముల వైపు మళ్లించాడు హరిహరనాథుడిని కల్పించటం వలన మహాభారత రచన వలన తిక్కన ఈ శాంతి విప్లవాన్ని దేశంలో విస్తరింపజేశాడు దీనిని బట్టి పదకొండవ శతాబ్ది తర్వాత పదమూడవ శతాబ్ది మహాభారత 
భారత అవతారాన్ని సామాజిక మత ధార్మిక సాహిత్య సాంస్కృతిక సముద్ధరణకు సమర్థమైన సాధనంగా భావించిందన్నమాట తిక్కన రచన ఆ కాలం కడుపార కన్న ఉత్తమ రచన చారిత్రక భౌతికవాదులు శైవ వైష్ణవ మతోద్యమాలను భక్తి ఉద్యమంలోని అంతర్దశగా భావిస్తారు వారి దృష్టిలో భక్తి ఉద్యమం సామాజికంగా వర్గ సంఘర్షణకు పీడిత వర్గాల తిరుగుబాటుకు సంబంధించింది పాలక వర్గం వైదికమైన మార్గాన్ని బ్రాహ్మణ మతాన్ని అనుసరిస్తే సామాన్య ప్రజలు శైవ వైష్ణవాలను అనుసరించేవారు పాలకులు ఫ్యూడల్ విధానాన్ని చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థను సమర్థిస్తే ప్రజలు వర్ణ వ్యవస్థను నిరాకరించి మతపరంగా ఆయా మతాల వారందరూ ఒకే వర్గం వారనే భావాన్ని బలపరిచేవారు అయితే ఆ మతస్తులలో కూడా చాతుర్వర్ణాన్ని సమర్థించే వర్గాలు కూడా కొన్ని ఉండేవి ఆ విధంగా ఒకవైపు సమాజంలో మతపరంగా ఒక గొప్ప మార్పు వచ్చే వాతావరణం కనబడటంతో పాటు మరొక వైపు విభిన్న భావజాలాల మధ్య తీవ్రమైన ఘర్షణ కూడా సాగేది అది విప్లవంగా రూపొందే అవకాశాలున్నా దానిని తిక్కన తన సమన్వయవాదంతో శాంతింపజేసి మరల ఫ్యూడల్ విధానాన్ని చాతువర్ణ చాతుర్వర్ణ వ్యవస్థను సమర్థించే రాచరిక వర్గానికి బలాన్ని చేకూర్చాడు తిక్కన సమన్వయ దృక్పథం విప్లవ చైతన్యాన్ని చల్లార్చింది అని వ్యాఖ్యానిస్తారు ఆత్మాశ్రయ కావ్యం ఆంధ్ర మహాభారతం తిక్కన తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులతోనే స్వీయ వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకున్నాడు అతడు తనంతట తాను మలుచుకున్న సజీవ శిల్పం వంటివాడు పుట్టింది గుంటూరు విభుని కుటుంబంలో పరిపాలనా దక్షత ఉగ్గుతో వచ్చిన విద్య తాత తండ్రులు సార కవితాభిరాములు తిక్కనకు కావ్యకళ రక్తనిష్టమైన సహజ గుణం మనమసిద్ధి సాహచర్యం అతడిలో మహామంత్రిని మేల్కొల్పింది ఆపదలో రాయబారి నైపుణ్యాన్ని అలవరించింది అనవరతం దాయాదుల పోరులో ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేయటంలో రాజుకు తోడ్పటం వలన వ్యూహ రచన చాకచక్యం అలవడింది అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్న రాజును రక్షించుకునే యత్నంలో గూఢ చర్య తెలిసింది గణపతి దేవుడు మైత్రి జ్ఞాన శిఖరాలను చూపించింది యుద్ధ మర్మాలను నేర్పింది లోకానుభవాన్ని నూరి పోసింది మహామంత్రిత్వం దండనాయకత్వం మహాకవిత్వం ఇవన్నీ తిక్కనను మంత్రిగా సేనానిగా ధర్మవేత్తగా నీతివేత్తగా రాయబారిగా మాటరి నే మాట నేర్పరిగా తీర్చిదిద్దాయి ఆయన యజ్ఞ దీక్ష వేద ధర్మాన్ని నేర్పింది సోమయాజిత్వం జ్ఞాననేత్రం తెరిపించింది హరిహరనాథ దర్శనం మోక్ష మార్గాన్ని చూపింది కవిత్వమే ఒక ఆరాధనా విశేషంగా అతడికి మిగిలింది జీవితంలో ఇంతటి అపారమైన అనుభవాన్ని గడించిన తిక్కన విరాట పర్వం నుండి పదిహేను పర్వాలు రచించే అర్హత అనుభవం గడించాడు పాండవుల అజ్ఞాతవాసం వెనుక మనమసిద్ధి అజ్ఞాతవాస వ్రతానుభవం తొంగి చూస్తుంది రాయబారాల ఘట్టాల నిర్వహణలో తిక్కన ఓరుగల్లులో గణపతి దేవుడి సభలో ప్రదర్శించిన మాట నేర్పరితనం పనికి వచ్చింది యుద్ధ పంచకంలో తాను తన వంశీయులు చేసిన యుద్ధాల వ్యూహాల అనుభవం అంది పుచ్చుకున్నట్లుగా తోడ్పడింది యుద్ధానంతరం ఆప్తజన వియోగంతో కలిగే విషాద జీవిత దృశ్యాలు తిక్కన కళ్ళారా చూసి ఉంటాడు వాటిని ఆర్ద్రంగా చిత్రించటానికి స్త్రీ పర్వాదులలో అవకాశం దొరికింది మంత్రిగా మనీషిగా సోమయాజిగా తిక్కన సాధించిన విజ్ఞాన శిఖరాలన్నీ శాంతి పంచక పర్వ నిర్వహణంలో కరతలా మలకాలుగా పనికొచ్చాయి తిక్కన చివర సాగించిన ఆశ్రమవాస జీవితం మహాభారత రచనల చివరకు ఎంతో తోడ్పడింది ఆ విధంగా తిక్కన స్వీయ జీవిత అనుభవాన్ని ఆత్మాశ్రయ కావ్యంగాను స్వీయ చరిత్రగాను నిర్మించడానికి బదులు స్వీయ జీవిత ప్రతిఫలంగా తోచే మహాభారత ఇతిహాసాన్ని ఆత్మీయంగా పరాశ్రయంగా ఆవిష్కరించి సజీవ రసాభ్యుదయ ఉల్లాసాన్ని ప్రబంధ మండలిగా తెలుగులో ఆవిష్కరించాడు ఒక మహాకవి పరిపూర్ణ జీవితం పరిపూర్ణంగా ప్రతిఫలించిన కావ్యేతిహాసం తిక్కన భారతం ఆంధ్ర మహాభారత రచనకు తిక్కను అధికారాన్ని గురించి పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారన్న మాటలు స్మరణీయాలు ఈ పంచమ వేదమును సవి సవిమర్శముగా విభజించినప్పుడు అంత మూడే ముఖ్య విషయములు గోచరించును అవి ఒకటి రాజనీతి రెండు యుద్ధతంత్రము మూడు బ్రహ్మ విద్యోపదేశం పుట్టుక చేతను నడవడి చేతను విజ్ఞానం చేతను ఈ మూడు మహాధర్మములను ఆత్మధర్మము గల నిర్వహించి అనుభవ గోచరములు చేసుకుని కవి తెలుగు నాట తిక్కన ఎక్కడే ఈ కారణముల చే భారత రచనకు తిక్కన ఎక్కడే ఉత్తమాధికారని చెప్పనగును అని ఇది ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర నుండి తీసుకోబడింది అందరికీ నమస్కారం